நினைக்கிறேன் <laughs> படக்கமாக <laughs> அது அப்லோட் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க ஓகேங்களா ஸோ நார்வுட் ஹிட்ஸுக்கே இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபிசோட் டூ ஸோ ஜூன் சிக்ஸ்டீன் அன்னைக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியல் லைஃப் இன்சிடன் நடந்திருக்கு ஆமாங்க இந்த ரியல் லைஃப் சம்பவத்தை கேமாக எடுத்திருக்காங்க திஸ் ஹேப்பன் டு மீ வென் ஐ வாஸ் நைன்டீன் இது எனக்கு எப்போ நடந்துச்சுன்னா நான் பத்தொம்பது வயசு இருக்கும்போது இப்போ எனக்கு இருபத்தி ஒரு வயசை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அன்னைக்கு நான் எவ்வளோ பயந்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறார் இந்த கதை எழுதினவர் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இது நெட்டில் எழுதுறதுக்கே பயமாக தான் இருக்குது ஏன்னா நெட்டில் எழுதுறதுனால எனக்கு எதாவது பேக் ஃபயர் ஆகுமோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு வந்து யாருமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை பட் ஒருத்தர் பண்ணார் அதை பற்றி நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கதையை நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா கேட்கலாம் எனக்கு கேம் ஆடுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் பப்ஜி மாதிரி கேம் ஆடுவோம்ல அந்த கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டெய்லி ஆடும்போது நான் ஒரு ஆன்லைன் ஃப்ரெண்டை அவன் மீட் பண்ணேன் வாய்ஸ் சேட்டில் ஸோ அவன் என்ன சொன்னான்னா வந்து வா ப்ரோ நேரில் மீட் பண்ணலான்ற மாதிரி கூப்பிட்டுருந்தான் நானும் சரி ஓகே வாங்க நேரில் வந்து மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் ஆனால் அவன் வீடு ரொம்ப தூரம் ஃப்ளைட்டில் போகிற டிஸ்டன்ஸ் என் வீட்டில் என்ன ஃப்ளைட்டில் போக சொன்னாங்க ஆனால் நான் போகல ஏன்னா ஃப்ளைட் டிக்கெட் ரொம்ப காசு அதிகமாக இருந்தது சரி நம்ம ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணலாமே சொல்லிட்டு நான் என் கார் எடுத்துகிட்டு போனேன் கார் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ரோடில் செம்ம ட்ராஃபிக் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா வந்துட்டு ட்ராஃபிக்கே இல்லாத ஒரு லாங் ரோடு அந்த ரோடு ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளம் குளியமாக கொஞ்சம் பார்க்க டேஞ்சராக தான் இருக்கும் பட் நம்ம ஃப்ரெண்டை பார்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிராஃபிக் இல்லாத ரோடாக போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ரோட்டில் நான் அன்னைக்கு வண்டியில் போயிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வந்து இப்போ போயிட்டுருக்கோம் அடாட்டா என்ன ஒரு ஸ்டோரி ஏங்க எங்கள் பாருங்க ஃப்ரெண்ட் இப்போ இந்த ஸ்டோரி என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் பப்ஜி இங்கே பாருங்கள் ஆய்டன் வில்லியம் இதான் அவன் ஃப்ரெண்டு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரீ ஃபயர் பப்ஜியில் வந்து நம்ம சும்மா அந்த வாய்ஸ் மெசேஜில் வந்து ஃப ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டை ரியல் லைஃப்பில் பார்க்க போகிறோம் அத்தனைக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க ஏய் கேமரா ஆர்ற நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிப்பாங்க ஃப்ரீ ஃபயர் பப்ஜிலாம் ஆனால் இவன் வீட்டில் வந்து செரி கண்ணா அவனை போய் நீ நேரில் மீட் பண்ணிட்டு வா கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதன்னு சொல்லிட்டு அமுச்சு விட்டுருக்காங்க பாருங்களேன் அதுவும் அவங்க வீட்டில் ஃப்ளைட்டில் போய்ட்டு ஃப்ளைட்டில் வா கண்ணான்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நான் கார்லேயே போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கான் ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு பங்களா பயனார் பாம்புல இருக்கு அதாவது பங்களானா கொஞ்சம் ரொம்ப ரிச்சு நினைக்கிறேன் அதான் அவங்க வீட்டில் எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டுறாங்க ஸோ அவங்க அப்பா வந்து இப்போ மெசேஜ் அனுப்புறாரு கண்ணா பார்த்து போயிட்டு வா இப்போ நீ எங்கே போயிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் அமுச்சுட்டே இருக்காங்க ஸோ ஓகே கை ஸோ அப்புறமா வீடியோ பார்க்குறவங்களாம் மறக்காம வந்து ஒரு லைக் ஒரு ஷேர் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சோங்களேன் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை என்னடா சொல்கிறான் என்னது நான் பாதி தூரம் வந்துட்டேன் ஆனால் எனக்கு இப்போ தான் புரியுது என் வண்டியில் வந்து ஃபியூவல் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னது ஃபியூவல் கண்டி கம்மியாயிடுச்சா ஏன்டா டே எங்கே இது ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் தான் உனக்கு எவ்வளோ பயமாக வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு காடு மாதிரி இருக்குது இந்த ரோடு இங்கே வந்து அவனுக்கு ஃபியூவல் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இண்டிகேஷன் காமிக்குது இங்கே கேஸ் ஸ்டேஷன் வருமா வராதான்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது ஓகே ஸோ இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்றான் அப்புறம் வந்து இப்போ எங்கள் அப்பாட்ட மெசேஜ் அமைச்சிட்டான் அப்பா எனக்கு வந்து ஃபியூவல் காலி ஆயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு அனுப்புறா அவங்க அப்பா திட்டுறாரு நான் அப்பயே உன்னை ஃப்ளைட்டில் போய்ட்டு ஃப்ளைட்டில் வான் சொன்னேன் உன்னை யார் கார் எடுக்க சொன்னது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பா திட்டுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறமா ஏங்க இது பொண்ணுங்க இது பையன் இல்லைங்க ஆடா காண்டாவா ஏங்க பாருங்களேன் ஒரு இப்போ இப்போ ஆக்சுவலி இந்த கேமில் இருக்க கேரக்டர் ஒரு பையன் இல்லைங்க ஒரு பொண்ணு ஸோ பொண்ணாங்க ஆ ஆ அப்படியா விஷயம் ஏங்க என்னங்க இது எப்படிங்க எங்கள் வீட்டில் அலோவ் பண்ணாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட் இங்கே வண்டி நிற்குது ஏ கேஸ் ஸ
ஓகே ஏண்டா இந்த புல்லுக்குள்ளே போய் வண்டி விடுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் லைட்டாக கஷ்டங்க இந்த வண்டி கண்ட்ரோல் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து கொஞ்சம் திருப்பிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ பொறுமையாக திருப்புதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ வண்டியை வந்து கரெக்டாக அந்த பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து ஃபியூவல் போகிறதுக்கு வசதியாக நிறுத்துகிற மாதிரி நிறுத்தி வச்சுக்கலாம் ஓகே கரெக்டாக ஏ பார்த்து 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 தம்பி தம்பியா அப்படியே ஒரு ரிவர்ஸு அப்படியே ஒரு ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு நல்ல வேலைங்க ஆண்டவனா பார்த்தா எனக்கு இங்கே ஒரு ஃபியூல் இதை கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு இல்லை உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த கதை இந்த உண்மை ரியல் லைஃப்பில் நடந்த கேம் கதையில் அந்த கேரக்டர் இருக்கான் பார்த்தீங்களா அவனுக்கு லக்குன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் நல்ல வேலை இல்லைனா என்ன ஆயிருக்கும் அவன் காட்டுக்குள்ளே மாட்டி காட்டு வசையாக மாதிரி இருப்பான் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கரெக்டாக இங்கே பார்க் பண்ணிட்டு கீழே வந்து கொஞ்சம் இறங்குவோம் எங்கே எப்படி பெட்ரோல் போடுறது இது வேறு ஃபாரின் ஆச்சு நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் இல்லை யாரும் நிற்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்படா இங்கே பெட்ரோல் போடுவாங்க மனுஷங்க என்ன இது திறக்க மாட்டேங்குது ஆட்டோமேட்டிக்டோர் தானே இருக்கும் ஃபாரினில் ஒன்றும் புரியலையே நம்மளே போட்டுக்கணுமா இல்லை நம்மளையும் போட முடில சரி கார் குழப்பி உக்காரணுமா என்ன நீ ஒரு வேலை இந்த இதில் போடணுமா இல்லை எல்லாம் ஃபியூவல் தான் சரி ஓகே அவங்க டெஸ்ட் பண்ணலாம் காருக்குள்ளே உக்காரணுமா சரி கொடுத்து பார்ப்போம் உள்ளே உக்காண்டான் ஸ்பேஸ் டூ கெட் அவுட் ஓகே வெளியேவும் வந்தாச்சு என்னங்க இது எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே இதில் எதுவும் எடுக்க முடில ஒரு அதையும் எடுக்க முடில ஏ உள்ள ஆள் நட மாட்டோம்லாம் இருக்குங்க ஓப்பன் த டோர் ஆ இப்போ தாங்க திறக்குது ஓகே ஸோ இப்போ உள்ளே வந்தாச்சு இவன் தான் கடை ஓனர்னு நினைக்கிறேன் இவன்ட்ட போய் கேட்கலாம் ஃபியூவல் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் சொல்லுங்கள் மேடம் அப்படின்றான் நம்ம சொல்கிறோம் எனக்கு வந்து என் காரில் பெட்ரோல் போடணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் ஓகே மேடம் பத்து டாலர் மேடம் அப்படின்றான் சரி நீங்கள் வந்து எங்கே போக போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறான் இவனுக்கு எதுக்கு இவன் வர பார்க்கவே சரியில்லையே ஓகே இவனா சொல்லணும் வந்து இப்போ நீங்கள் எங்கே கிளம்புறீங்க பிரிட்ஜுக்காக போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறான் ஆமாம் நான் பிரிட்ஜுக்கு தான் போகிறேன் ஏன் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் அதுக்கு சொல்கிறான் மேம் அங்கே மட்டும் போகாதீங்க அங்கே போய் அங்கே நிறைய வருஷம் சி இந்த வருஷத்தில் நிறைய பேர் அங்கே போயிருக்காங்க பட் அவங்க எல்லாருமே அப்படின்றான் நம்ம கேட்குறோம் என்னாச்சு ஒழுங்காக தெளிவாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறோம் அங்கே போனாங்க ஆனால் எத்தனை பேர் அங்கே போனாங்களோ அவங்க ரிட்டன் வந்ததே இல்லை ஸோ அவங்கள தேடி ரிட்டர்ன் வராதவங்கள தேடி போகிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களும் உயிரோடு வந்தது இல்லை தயவு செஞ்சு அங்கே போகாதீங்க அங்கே ஒரு மான்ஸ்டர் இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அது நம்மளை தோலை உரிச்சி நம்மளை தலைகளை தொங்க விட்டுரும் அப்படின்றான் டே என்னடா பீதியை கிளப்புறீங்க இவன் யாரும் ஒழுக தலைய நம்ம கேட்குறோம் சார் என்ன சார் இவன் சொல்கிறேன் பயமாக இருக்குது சார் அவனுக்கு அந்த மான்ஸ்டரை பற்றி தெரியுமான்னு கேட்குறோம் மான்ஸ்டரா என்ன இது பிக் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் நாம் கேட்குறோம் சார் மான்ஸ்டரை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் என்றோம் ஆ போ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரைட்டி விட்றான் நீ ஏன்னா நாய் மாதிரி வெரைட்டி விட்றீங்க அவங்க அம்மா மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க ஹோலி அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க நம்ம கேட்குறோம் மாம் சொல்லுங்கள் மாம் அப்படின்றோம் ஓகே கை ஸோ அப்புறமா வீடியோ பார்க்குறவங்களாம் அம்மா இறக்காம ஒரு லைக் ஒரு ஷேர் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க ஒன் மோர் திங் என்ன சொல்கிறானா வந்து நீங்கள் வண்டியில் போகிற வழியில் ஒரு உமன் ஓகேங்களா ஒயிட் அப்படி இல்லைன்னா ப்ளூ ட்ரெஸ்ஸில் நின்று நின்று ஹெல்ப் கேட்டாங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது ஒரு பேய் அப்படின்றான் என்னது ஒயிட்டு ப்ளூ ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்ருக்க பேய் வந்து இருக்காங்க என்னது அந்த பொண்ணு அந்த ஒயிட் ப்ளூ ட்ரெஸ் போட்ட பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் செத்து போனாங்களாம் நாலஞ்சு பேர் வந்து அந்த பொண்ணை வந்து தப்பாக நடந்து அவளை கொண்டுட்டாங்களாம் ஸோ அவள் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காக யார் யாரெலாம் வராங்களோ அவங்கள கொள்றதுக்காக நைட் ஆனாலே ரிவெஞ்ச் எடுப்பாங்க தயவு செஞ்சு அந்த பேயை உங்கள் கூட கூட்டு போவாதீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு பேய் பிடிச்சிடும் அப்புறம் நீங்கள் உயிர் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அவனுக்கு கொஞ்சம் பயம் கொடுத்துறான் ஆத்தி என்னடா இவன் பீதியாக கிளப்புறான் மசால் வடா மசால் வடா தான் என்னது அம்மா ரெண்டு மெசேஜ் அமைச்சிருக்காங்க சரி ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோலாக போடுவோம் அப்புறம் மெசேஜாக படிப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து அழகாக ஊற்றியாச்சு ஐ ஃபில் த டேங்க் அண்ட் ஐ வாஸ் ஆஃப் ரோட் என்னது வீட்டில் வந்து நாய் சாப்பாடு கலி ஆயிடுச்சு சீக்கிரமாக நாய் ஃபுட் வாங்கிட்டு வா அப்படின்றாங்க நான் உனக்கு அப்புறமா காசு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அம்மா சொல்கிறாங்க டாக் ஃபுட்டா இங்கெல்லாம் க டாக் ஃபுட் இருக்கும் இது ஒரு கேஸ் ஸ்டேஷனுங்க இங்கே எப்படிங்க இன்ஜின் ஆயில் அப்புறம் கேஸ் ஆயில் அதெல்லாம் தான் இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் தான் இருக்கும் ஏய் இருக்குங்க ப
ஓகே ஏ இன்னங்க மேலே மேலே வருது டே 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 ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க டென்ஷன் பண்ணுறானுங்க மை லாட் டென்ஷன் பண்ணுறாங்க மை லாட் ஏன் இப்படியே விட்ருவோமா போவோம் பறக்காதில் போகிறவெல்ல பறந்துடுமான்னு பயமாக இருக்குது எனக்கு வேறு எதுவும் இல்லை ஒரு வேளை வண்டி இது உள்ளே போடலாமா இல்லை நீங்கள் டிக்கியில் தான் போடணுன்றான் ஏன்டா டிக்கியில் ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக இருக்குது எப்போ அதை போடுவேன் நீங்கள் எங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு சி எப்படி இப்படி போடுவேன் ஏன்னா இது கேர்ள் தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு லக்கேஜ் இருக்குங்க ஐயோ சரி இப்படியே போட்டு முடிச்சிடும் போங்கடே இது பறந்தா இருந்தால் ஊருக்கு இல்லைன்னா சாமிக்கு அப்படின்ற மாதிரி அப்படி டாக் கொடுக்க கொண்டு போக முடியலன்னா டாக்குக்கு வந்து இது போட்டுருவோம் தயிர் சாதம் போட்டுருவோம் எப்படி அதான் நம்ம டெய்லி பண்ணுற வேலை ஓகே இப்போ வந்து டக்குன்னு வந்து ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ரோட்டில் போயிட்டு இருந்தோம் தெரியுமா அந்த பயணத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ நம்ம அந்த பயணத்தை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்குள்ளே இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இன்னும் லைக் பண்ணலாம் லைக் பண்ணி விட்டுருங்க இன்னும் ஷேர் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க நண்பா ஓகே லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அவர் ஜேர்னி அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ரோட்டுக்குள்ளே போகலாம் போட்டு காட்டுக்குள்ளே செம்மறியாடு எங்க எனக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னா இது ஒரு காடா டன்டன் வீரா சூரா வீரா வாடா வீரா சூடா வீரா வாடா கதிக்கல்லைங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த தனு சொந்தர போறாருங்க அது மான்ஸ்டர்ஸ் வந்து உண்மையிலே இருக்கு அப்படின்னு வந்து இந்த பொண்ணு சொல்றா மான்ஸ்டர்ஸ் யார் யார் தெரியுமா நீ நான் நம்ம ரெண்டு பேருமே மான்ஸ்டர் தான் அப்படின்றாங்க சரி உன்ன சொன்னீங்க சரி என்னையா சொல்றீங்க நான் வந்து மான்ஸ்டர் மாதிரியா இருக்கு ஐயோ இச்சிட்டாலே வண்டியா ஓகே ஏன்னா இந்த மா மெசேஜ் அமைச்சு மெசேஜ் அமைச்சு வண்டி ஓட்ட வர மாட்டேங்குது கேர்ள் வாங்கிட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதெல்லாம் வாங்கியாச்சு வாங்கியாச்சு வாங்கிட்டேன்னு கேட்குது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பேக்கெட் எக்ஸ்பீரிய ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்க சொல்கிறாங்க ஆ எல்லாரு ஊர்லேயும் எல்லார் அம்மாவும் இப்படி தான்றத அந்த கேமில் வந்து சொல்லாமல் சொல்லி காமிக்கிறாங்க ஓகே கைஸ் ஆக்சுவலி இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் ஓட்டுற மாதிரி வரோங்க கொஞ்சம் நேரம் இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸே வண்டி ஓட்டுற மாதிரி தான் வரும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி போடுறேன் ஸோ மெயின் சீன்ஸ் வரும்போது மட்டும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்க நண்பா நான் வந்து ரொம்ப நேரம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ குறுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கௌசிக்கு வந்தால் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே இன்னொரு வண்டி இருக்குது எப்பா இப்போ தான் நான் மனசு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்குது நான் கூட நம்ம இங்கே தனியாக வந்து மாட்டிக்கிட்டோம்னு நினச்சேன் பட் நம்ம கூட சேர்ந்து இன்னொருத்தை மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அதாவது அந்த பிரிட்ஜில் பேய் இருக்குன்னு நாங்களே அதான் நம்ம மட்டும் மாட்டல நம்ம கூட இன்னொருத்தர் இருக்கான் நான் சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போய்கிட்டு இருக்கேன் நம்மளுக்கு கம்பெனிக்கு ஒரு ஆள் கிடச்சாச்சுப்பா இப்போ தாங்க மனசு கொஞ்சம் குழு குழுன்னு இருக்குது ஏ என்னடா லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஏங்க அது மட்டும் இல்லைங்க காரில் என்னன்னு தெரில ஹெட்லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகுது ஆஃப் ஆகுது ஆஃப் ஆகுது ஆன் ஆகுது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியலை திடீர் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ ஆன் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடுது கொஞ்சம் வண்டி ஓட்ட கச சிரமமாக இருக்குங்க வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம அந்த வண்டியை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போயிட்டு தான் இருந்தோம் பட் திடீர் என்னன்னு தெரில அந்த வண்டியை காணும் ஏ எக்கடா போச்சு வண்டி ஆனால் காமெடி பண்ணுறீங்களா எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குதுடா லிமிட்டு சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட் அந்த வண்டி எங்கேன்னு தெரில இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பிரிட்ஜ் அண்ட் ரீச் ஆகியாச்சுங்க ஸோ இதுதான் அந்த பிரிட்ஜு நாங்க இங்கே தான் வந்து அந்த ப்ளூ அண்டு ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு லேடி இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க என்ன என்ன லேடிகளோ இந்த பிரிட்ஜு நிலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா யாருமே இல்லை என்னங்க இது ஏமாத்திருக்காங்க போலிய ஓ விடிஜிக்கே பல்பு விடிஜியே ஏமாத்திருக்கீங்களா ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க ஓகே கைஸோ அப்புறமா வீடியோ பார்க்குறவங்களாம் மறக்காமல் வந்து ஒரு லைக் ஒரு ஷேர் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சோங்களேன் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க நண்பா என்னங்க இது நான் கூட யாராச்சும் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா யாருமே இல்லை என்னடா சஸ்பெண்டு போச்சு சஸ்பெண்டு ரொம்ப நேரமாக நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது திடீர் என்னாச்சு தெரில நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்க கேப்பில் எவ்வளோ ஒரு மனப்பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரோம்னு தெரிஞ்சு ரெண்டு லாகு அதாவது ரெண்டு மரக்கட்டையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சைஸில் ரொம்ப பெரிய சைஸ் மரக்கட்டையை வந்து ரோட்லேயே போட்டு போயிருக்கான் ஈ யாரா நீங்களா எதுக்காக அப்படி பண்ணுறீங்க ஏன்டா எனக்குனே வரீங்களாடா எனக்குனே வராங்கடா அப்படின்ற போது தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து ஃபஸ்ட் இந்த மரக்கட்டைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து கொஞ்சம் ஓரம் தள்ளுவோம் டே நான் இதை தான்டா தள்ளுறேன் அது ஒன்றும் தள்ளடா சரி இருங்க ஃபஸ்ட் நம்ம ஒன்று ஃபுல்லாக தள்ளி
என்னது இந்த கார் வந்து அதாங்க சாவி போட்டு முறுக்குனா முறுக்க மாட்டேங்குதான் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே ஏங்க வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலாம்னா அப்போ கண்டிப்பாக இன்ஜின் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கும் வாங்க நம்ம போய்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் இன்ஜினை போய் கொஞ்சம் செக் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இன்ஜினை செக் பண்ணியாச்சு என்ன சொல்கிறானா வந்து இப்போ நம்ம நடு ரோட்டில் இருக்கோம் அதுவும் வந்து ஃபோன் வந்து ஒர்க் ஆகலையாங்க ஆத்தாடி ஏங்க இது ரியல் லைஃப்பில் ஒரு பொண்ணுக்கு நடந்த விஷயம் அவளுக்கு எவ்வளோ பயமாக இருந்துருக்கும் எங்கள் பாருங்கள் நடு ரோட்டில் ஒரு காட்டில் வந்து வண்டி நின்றுருச்சு இங்கே ஆள் நட மாட்டோம் இல்லாத இடம் ஃபோனும் ஒர்க் ஆகலை சரி ஃபோன் மட்டும் அம்மா அப்பாட்ட பேசாம கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் அம்மா அப்பா கிட்ட ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு ஃபோன் சர்வீஸும் இல்லை சரி இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து எனக்கு இதை பார்த்தா ஏதோ ஒரு ஹாரா ஸ்டோரி மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது அப்படின்றாங்க அதாவது ஏதோ ஒரு பேய் கதை மாதிரி ஃபீலிங் ஆகும் தான் எனக்கும் அப்படி தான் ஃபீலிங் ஆகுது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க எனக்குமே அப்படி தாங்க ஃபீலிங் ஆகுது எனக்கு இந்த கேம்லேயே நைட்டு ஒரு மாதிரி பேய் ஃபீலிங் வருது நேரில் இருந்தால் நீங்களாம் ரியலி கிரேட்டுங்க ஏங்க இந்த பாட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா செல்யூட் ராம்ராஜுக்கு செல்யூட் அப்படின்ற மாதிரியே இந்த பொண்ணோட பேர் ஹோலி செல்யூட் ஹோலிக்கு செல்யூட் அப்படின்னு சொல்லி வேறு கமெண்டில் போடுங்க ஸோ இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு பத்து இருபத்தி மூணு ஸோ இந்த நைட்டு டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து ஏதோ கண்டிப்பாக கார் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுதான் சஸ்பெண்டு ஏன்னா அப்போ தான் நெஸ்கே போக முடியும் ஏன்னா இவங்களே சொன்னாங்க ஆ பாருங்கள் ஏதோ ஒரு கார் வருதாங்க சார் ஹெல்ப் மீ சார் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் 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 ஹை ஹை ப்ளீஸ் ஹெல்ப் இன் ஹோல்ட் இன் ஹோல்ட் இன் அடா பாய் பியூராக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அடா கடா ஈவில் பாய் அப்படின்றாங்க எப்படா ஒரு பொண்ணை தண்ணி அவங்களால் விட்டு போக முடியுதுன்னு கேட்குறாங்க கரெக்டு தாங்க எப்படிங்க மனசாச்சே இல்லாமல் வண்டி நிறுத்தம் போனாமல் ஐயோ ஐயோ யார் பெற்ற பொன்னோனி யார் பெற்ற பொன்னோனி ஊர்க்கும் வீடும் டைம் நகராது டென் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓகே இருபது நிமிஷம் கழிச்சு இருபது நிமிஷம் வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க ஏங்க பாருங்களேன் கெத்துங்க இவங்க உண்மையிலேயே சிங்க பெண்ணுங்க இவங்களாம் ஓகே இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னா வந்து இன்னொரு கார் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஹோல்டிங் ஹோல்டிங் இப்போ கை கம்மி போகும் அப்போ தான் நிறுத்துவாங்க ஹோல்டிங் ஹெல்ப் ஹெல்ப் இன் ஹோல்டிங் 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 என்னடா வண்டியாக இருக்கானா ஒரு வேலை வேற தான் பேய்க்கு வந்துருமா வண்டி தான் வருது வண்டி தான் வருது சார் 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 ப்ளீஸ் 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 ஏ நிறுத்திட்டான்டா வண்டியாக எப்போ இந்த போய் பேசிடுவோம் சார் 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 எடுக்காதீங்க சார் ப்ளீஸ் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவட்ட கெஞ்சிக்கிட்டே போகிறோம் என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து ஏ நீ தானே அந்த பொண்ணு கேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏங்க இவன் யாரும் தெரிந்தா ஒருத்த சொல்லிட்டே இருந்தானே பிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி பிக் ப்ராப்ளம் ஏதோ சொன்னானே இங்கே இவன் கனடி போட்டு இருந்தானே நம்ம கேள்வி கேட்டதுக்கு பதிலே சொல்ல மாதிரி இருந்தால அவன் தாங்க என்ன சொல்கிறானா வந்து சரி நீ எங்கே போகணுன்னு கேட்குறான் நம்ம சொல்கிறோம் எனக்கு ஃபோன் ரீச் ஆகல எனக்கு எதாவது தயவு செஞ்சு இறக்கி விடுங்க நான் ஃபோன் வர பேசணும் ஏதோ ஒரு சேஃப்டியான இடத்துல மட்டும் என்ன விட்டுருங்க அப்படின்றோம் சரி சரி வண்டியில் வந்து ஏறு நான் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நம்ம வண்டியில் வந்து அந்த மூட்டை முடிக்கலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவன் வண்டி டிக்கியில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து புறப்படலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறனா வந்து சீக்கிரமாக வா நீ ரொம்ப லேட்டாக இருக்கா நான் கிளம்பிடுவேன்றான் ஆஹா பயமுடுத்துறானே ஓகே ரெண்டு பொருள் எடுக்க முடியுதுங்க ஒரே நேரத்தில் சரி டக்கு டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் போயிட்டு ஒன்று ஒன்றா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போய் வச்சிருவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மூட்டை அப்புறம் வந்து அந்த டாக் ஃபுட்டு ஸோ ரெண்டுத்தையும் இப்போ நம்ம வந்து அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்குன்னு தெரியல ஏங்க எங்கள் பாருங்க இந்த பொண்ணு ஸ்கேட் போர்டுலாம் வச்சுருக்கீங்க ஸ்கேட் போர்டு ஹெல்மெட்டு இதெல்லாம் இங்கே பாருங்கள் ஹெல்மெட்டு ஸ்கேட் போர்டு ஏண்டாடி உயிர் போகிற நேரத்தில் உயிர் போகிற நேரத்தில் ஒன்று ஹெல்மெட்டு ஸ்கேட்டு தான் முக்கியம் ஓகே கை ஸோ அப்புறமா வீடியோ பார்க்குறவங்களாம் மறக்காமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைக் ஒரு ஷேர் அப்படி ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க பார்த்தாடி ஸ்கேட் போர்டு வரைக்கும் கீழே வந்துருச்சு ஓகே ஸ்கேட் போர்டே உள்ளே போட்டாச்சு இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டே ரெண்டு மூட்டை முடக்கு தாங்க இருக்குது அதை மட்டும் வச்சுட்டோன்னா நம்ம ஒர்க்கு முடிஞ்சிச்சு ஓகே டக்குன்னு போயிட்டு அந்த மீதி இருக்கிற ரெண்டு பொருள் எடுப்போம் ஒரு பொட்டி ஒரு பொட்டி ஓகே ரெண்டுத்தையும் எடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் இந்த வண்டி அவ்வளோதான் இருந்தால் ஊருக்கு இல்லை சாமிக்கின்ற மாதிரி தான் எவனாச்சும் இன்ஜின் எல்லாம் திருடி இருப்பான் இப்போ என்ன பண்ணுறது பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு ஒரு காட்டுக்குள்ளே டே நீ மூடிட்டு ஃப்
ஐ எம் டன் ஆ இருக்குங்க ஐ எம் டன் கொடுக்கணும் ஓகே ஐ எம் டன் கொடுத்துட்டேன் ஓகே சீக்கிரம் வந்து வண்டியில் ஏறி தான் எழுதி ஏற்றிட்டல ஆ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க டிக்கிய எப்போ இப்போ தாண்டா மனது கொஞ்சம் குழு குழுன்னு இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த வண்டியில் ஏறியாச்சு ஓகே ஏங்க இவன் வந்து ஒரு ஊமை கொட்டாங்க பச்சையாக தெரியுது ஏன்னா அந்த கேஸ் ஸ்டேஷன்லேயே வந்து ஊமை மாதிரி வாயில் பொழுக்கட்ட வச்சுருக்க மாதிரி என்ன கேட்டாலும் ஆ அப்படின்னு பதில் சொன்னான் இப்போ மட்டும் பேச பார்ப்போறான் ம் சரி மெசேஜ் தான் பார்ப்போம் சிக்னல் வேறு இல்லை நோ சர்வீஸின் மேலே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டுருக்கு பாருங்கள் ஏ பேசுகிறாங்க ஓகே நீ எங்கே போகிறேன் என்ன சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு கேட்குறான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் வந்து இருங்க உண்மையாக சொல்லக்கூடாது ஐ வாஸ் டிரைவிங் ஹோம்ன்னு சொல்லலாம் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டி வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஜேசன் அப்படின்றான் எது ஜேசன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்லை என் பேர் ஜேசன் அப்படின்றான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா வந்து ஓ அப்படியா என் பேர் ஹோலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்காக வந்து ம் நல்ல பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்கான் இல்லை இவர் மனசில் பேர் காதல் மன்னன் அஜித் ஏ ஏ தம்பி தம்பி என்ன தம்பி ஓரா பில்டா கொடுக்குற என்னது நீ வந்து ரொம்ப லக்கி நான் மட்டும் இப்போ இந்த ரோட்டுக்கு வராமல் இருந்தேன்னா உன் நிலமை யோசிச்சுப்பார் அப்படின்றான் அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறனா வந்து ஆனால் நான் விட்டு ஒன்று சொல்லணும்ப்பா நீ உண்மையிலே ஒரு தைரியமான பொண்ணு எப்படி நீ பயப்படாமல் இருந்தேன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் அதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் பழகிடுச்சு அப்படின்றாங்க அது மட்டும் உனக்கு காருக்கு என்ன ஆச்சு ஏதாவது இன்ஜின் ப்ராப்ளமாக உனக்கு எதாவது ஐடியா இருக்கான்னு கேட்குறாங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இல்லைங்க அது கொஞ்சம் ஒரு பழைய கார் அப்படின்றோம் ஓ அப்படியே மேட்டர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம வந்து ஆமாம் பழைய கார் அதெல்லாம் நிந்திரிச்சு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு கான்வர்சேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஏங்க இவன் கேஸ் ஸ்டேஷனில் பேசுகிறாலும் இப்போ பேசுகிறான் ஓகே என்ன சொல்லணும் வந்து சரி கேஸ் ஸ்டேஷன் ஒருத்தன் வந்து ஒன்று சொல்லிட்டு இருந்தானே அதை பற்றி என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்குறான் அதான் அந்த பேய் பேய் நல்ல நம்ம சொல்கிறோம் அவன் பேசுனது கேட்டால் எனக்கு செம்ம பயமாயிடுச்சு அப்படின்றோம் அதுக்கு அவன் என்ன சொல்கிறனா வந்து ம் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்றான் அந்த இடியட்டு வந்து அப்படி தான் அவன் எல்லாருக்கிட்டையும் இதே மாதிரி சொல்லி தான் பயமுறுத்திட்டு இருப்பான் ஒன்றுன்ட்டு இல்லை யார் யாரெல்லாம் இங்கே வராங்களோ எல்லாரையும் பார்த்து இதே மாதிரி தான் அங்கே ஒரு பேய் இருக்குது பேய் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பயமுறுத்தி விடுவான் அவனெல்லாம் நீ நம்ப பயந்துட்டு இருக்காத நம்ம கேட்குறோம் ஆனால் அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்குறோம் அவன் சொல்கிறான் என்னது மான்ஸ்டரா நான் இங்கே டெய்லி போய்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் நான் இது வரைக்கும் ஒரு மான்ஸ்டரை வந்து பார்த்ததே இல்லை ஆனால் இங்கே சில விஷயங்கள் இருக்குது தான் ஆனால் நான் வந்து கொஞ்சம் பயப்படாத கேரக்டர் ஆனால் நீ இன்றைக்கி உன் கார் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்ன பார்த்தியா அதை கேட்டோன்னே எனக்கு லைட்டாக பயமாக தான் இருக்குது நான் சொல்கிறத கேளு நீ ஃபஸ்ட்டு எதுக்காக தான் நான் பயப்படாத இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீ வந்து அந்த பேயை வந்து பாதர் பண்ணலனா அந்த பேய் உன்னை பாதர் பண்ணாது நீ பாட்டு உன் கடமையை பார்த்து போயிட்டே இரு பேய் ஓரமாக இருந்துச்சுன்னா அது கிட்டே போயிட்டு அதை போய் பார்க்கறது இந்த மாதிரி பண்ணனா அது டென்ஷன் ஆகிடும் அதை பார்த்தனா பார்க்காம போயிடு பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி போயிடு அப்படின்ற மாதிரி ஜேசன் நம்ம கிட்ட சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜேசன் சொல்கிறான் என்னை மன்னிச்சிடு நீ வந்துட்டு கேஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து என்கிட்ட பேச ட்ரை பண்ண பட் நான் கொஞ்சம் உங்கள்ட்ட சரியாக பேசலை மூஞ்சை வந்து தூக்கி வச்ச மாதிரி தான் பேசினேன் அப்படின்றான் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரோவெட் இன்ட்ரோவெட்னா மற்றவங்க கூட பேசாத டைப்புங்க மற்றவங்க கிட்ட ஈஸியாக பேச மாட்டாங்க மற்றவங்ககிட்ட பேச கூச்சப்படுவாங்க அதுவும் மெயினாக இப்போ பொண்ணுங்கிட்ட பேச பயப்படுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் ஐ மை இன்ட்ரோவெட் ஓகே கைஸ் எங்கே நல்லாவே பேசுகிறாங்க ஜேசனு இதான் இன்ட்ரோவெட்டோட உண்மை என்ன தெரியுமா தனியாக பேசிடுவாங்க ஆனால் கும்பலில் பேச மாட்டாங்க ஸோ இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் எயிட் ரெண்டு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா வந்து ஆஃப்டர் அ பிட் ஆஃப் ஸ்மால் டாஸ்க் He dropped me by a motel. Motel na highway la irukka hotel per da motel. Apparently they offered roadside assistance. Beside I thought I could use a little reset. Be careful. There are all kind of people. Okay, inna solranga na vandinga nariya kind of people irupanga, vithyasamana aalunga la irupanga. Konjam nee ungala paathu nadanduko abindra mari solranga. Okay. So ipo nam or hotel ku vandu land aayachunga. Appa inga nam konjam safe ah irukalam nenikiren. Okay. Motel இன் ஓகே இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவே கொஞ்சம் லைட்டாக டேஞ்சரஸாக இருக்கான் அப்படின்னு வந்து மனசுக்குள்ள நினச்சிக்கிறாங்க இவன் என்ன சொல்கிறானா வந்து சொல்லுங்க மேடம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குறான்னு நம்ம சொல்கிறோம் எங்களுக்கு எனக்கு ஒரு ரூம் வேணுங்க அப்படின்றோம் ஃபார்ட்டி டாலர்ஸ் தான் மேடம் கொடுத்துட்டு போய் ரூமை என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படின்றான் ஓகே நம்ம ஃபார்ட்டி டாலர்ஸ் பே பண்ணியாச்சு ரூம் நம்பர் நைன் இது
ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்டு கேட்குறான் என்ன எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறான் ஸோ நம்ம அம்மா கேட்குறாங்க என்ன கண்ணாச்சு நீ இப்போ எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அம்மாவும் கேட்குறாங்க நம்ம ஒரு வழியாக ரூமுக்கு வந்தாச்சு ஸோ எஸ் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் நம்ம வந்து மோட்டரில் தங்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மெசேஜ் அமைச்சிட்டோம் ஓகே இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்மெல் மட்டும் வந்துச்சாங்க ஏதோ பழைய வீட்டிலேருந்து ஸ்மெல் வரும்ல அந்த ஸ்மெல் வந்துச்சா உள்ள ஏ இடம் அது ஓ மனுஷன் சாதாரண மனுஷங்க வாட் ஆர் யூ டூயிங் ஹியர் அப்படின்னு கேட்குறோம் அது மட் அவன் கேட்குறான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எப்பா நீ என்னை பயமுத்திட்டு அப்படின்றது சிரிக்கிறான் ஹா ஹா பயமுத்திட்டேனா என் பேர் தான் டாமி நான் வந்து இங்கே ரூம் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்கிறான் அதுக்கு வந்து இவன் சொல்கிறான் உனக்கு தெரியும் கிளீனிங் ஸ்டஃப் அது கிளீனிங் பண்ணுற ஒர்க்கெல்லாம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறான் ஏன்டா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறான் நான் உங்ககிட்ட வந்து ஒன்று சொல்லணும் நான் வந்து இங்கே இருக்கிற ரூம் வந்து கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வெளியே இரு ரூம் கிளீன் பண்ண தானே எங்கள் ஹோட்டலுக்கு நல்ல பேர் வரும் ப்ளீஸ் வெயிட் அவுட் சைட் கோ கெட் யூ ஸ்டஃப் அப்படின்ற அதாவது நீ வெளியே போய்ட்டு நீ கொண்டு வந்த பொருளாம் ரூம்குள்ளே வெய் நான் அதுக்குள்ளே இந்த ரூமை வந்து அழகாக சுத்தம் பண்ணி வச்சிடுறேன் அப்படின்றான் ஏங்க நான் கூட பயந்துட்டேங்க இவன் கெட்டவன் சொல்லிட்டு ஓகே கை ஸோ அப்புறமா வீடியோ பார்க்குறவங்களாம் மறக்காமல் வந்து கொஞ்சம் லைக் கொஞ்சம் ஷேர் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுற ஆதரவு கொடுங்க நண்பா ஓகேங்களா உங்கள் வீட்டில் அஞ்சாறு ஃபோன் இருந்துச்சு நான் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க என்ன ஆக போகுது சரி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா நம்ம பொருள்லாம் வந்து எங்கே லேண்ட் ஆச்சுன்னு தெரில ஏ கோலம் வாங்க முடியுமா கிட்ட போனோம்னே அதுவாக காமிக்குது ஓகே இது வந்து ரெண்டு டாலர் போல் இதை குடித்தா நம்ம ஸ்ப்ரிண்டிங் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அட்டா டட்டா இது நல்லா இருக்கே ஆமாங்க நம்மளுக்கு இது வர இது தேவையான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம வர நம்ம பொருளை கொண்டு போயிட்டு ரூமில் வைக்கணும்ல ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஸ்பீடு தேவைப்படும் எஸ் ஆமாங்க ஏங்க உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் முன்னாடி எவ்வளோ பொறுமையாக நடந்து போவான் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக நடக்கிறான்டா சாமி ஸ்ப்ரிண்ட்டுக்கே இவ்வளோ தாங்க நடக்கிறான் சரி ஓகே ஸ்ப்ரிண்ட்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகணும்னு நினச்சேன் பரவாயில்ல இந்த கேம் அப்போ தான் வந்து ஆக்சுவலி இந்த கேம் வந்து ரியல் லைஃப் இன்சிடென்டில் ஸோ ரியல் லைஃப்பில் நம்மளால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நடக்க முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்திருக்காங்க உண்மையிலே சொல்கிற நல்ல கேமுங்க பக்காவாக எடுத்திருக்காங்க சூப்பர் ஐ அப்ரிஷியேட் நீங்கள் கேட்கலாம் கிராஃபிக்ஸ் கூட லைட்டாக ஒரு மாதிரி ஃபில்டர் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த கேமோட ஹைலைட்டே அதாங்க இந்த கிராஃபிக்ஸ் தாங்க இந்த கேமோட ஹைலைட்டே அப்போ தான் கொஞ்சம் ரியாலிட்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கேம் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரியாலிட்டியாக எடுத்தீங்கன்னா அது ரியாலிட்டியாகவே இருக்காது இந்த மாதிரி எடுத்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லா சூப்பராக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு கேட்சியாக இருக்கும் ஓகே இவன் நம்ம டக்குன்னு போய்ட்டு ரெண்டு பொருள் உள்ளே வச்சாச்சு இன்னும் நாலு பொருள் வைக்கணும் அந்த நாலு பொருளில் இப்போ நான் ரெண்டு பொருள் கையில் வச்சுருக்கேன் இதை சேர்க்காம நான் ரெண்டு ரெண்டு பொருள் தான் இந்த தம்பி இரு வரண்டா ரொம்ப நேரமாக நம்ம பேச வெயிட் பண்ணிருக்கான் இருக்கு சார் இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு பொருள் சார் நீங்கள் வந்து ஒரு கை வச்சிங்கன்னா நான் சீக்கிரமாக முடிச்சிடுவோம்ல சார் என்ன சார் நீங்கள் ஒரு கை வந்து வைங்க சார் வைங்க சார் வெக்க மாட்டுறாய்களே வெக்க மாட்டுறாய்களே ஓகே இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு பொருள் அதையும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லக்கேஜ் இருக்குங்க சி லக்கேஜ் சி லக்கேஜுன்ட்டு லக்கேஜ் ஒன்று ரெண்டு ஓகே இதாங்க லாஸ்ட்டு ஆஹா சோடோ நைட்டானே ஒரு கோக் போட்டுருவோம் போடும் ஒரு கோக்கா ஓகே வாங்கியாச்சு ப்ராசஸிங் ஏங்க என்னங்க அது ப்ராசஸிங் ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ நேரமா என்ன தான் இது ஒரு அந்த மிஷினாக இருந்தாலும் இவ்வளோ நேரம்லாம் ஆகாதுங்க எங்கள் காலேஜில் இந்த மிஷின் இருக்குது ஆனால் என்ன இப்போ ஒரு பத்து ரூபா பிஸ்கெட் பேக்கெட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபது ரூபா போட்டுருவோம் இதே மிஷின் இருக்குது இது வெண்டிங் மிஷினு பத்து ரூபா பிஸ்கெட் இருபது ரூபா நாற்பது ரூபா கோக் ஐம்பது ரூபா அப்புறம் எழுபது ரூபா ஐஸ்கிரீமோ நூறுரூபா அது காசு ஏற்றி தீர்த்து வைக்கிறோம் போட்டாலும் கொய்யாலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் ஓகே இப்போ டக்குன்னு என்கிட்ட போய் பேசுவோம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஓகே இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் பற்றி நம்ம பேசிவிட்டோம் அதாவது நம்ம கார் வந்து இங்கே மாட்டிக்கிச்சு அப்புறம் நான் இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சொல்கிறோம் ஓ ஓகே மேர்சி கவலைப்படாத கவலைப்படாத நீ இங்கே இரு நான் காலையில் குள்ளே நான் போய் உங்கள் காரை கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரூமில் இருக்க டெலிஃபோன் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படி உனக்கு எதாவது எமர்ஜென்சி அப்படின்னா நீ ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட போய்ட்டு இந்த ரூம் புக் பண்ண பார்த்தியா அவர்கிட்டே போய் கேளு அவர் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்கிறான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ வந்து வி ஹவன் சீன் என் ஆஃப் கெஸ்ட் ஓகே இங்கே ஆக்சுவலி நிறைய கெஸ்ட்டு வரமாட்டாங்களாம் ஏன்னா இந்
ஓ மை கேட் இஸ் கோயிங் சம்வேர் அப்படின்ற மாதிரி ரூம் நம்பர் இருக்கா நோட் பண்ணுறா செத்தடியோ ரூம் நம்பர் ஏதோ ரூம் நம்பர்ல இருந்து ஏ ரூமுக்கு வரையா நீ ரூம் நம்பர் ஃபோர் ஓகே இப்போ வேணா சொல்கிறனா வந்து நான் வந்து இப்போ தூங்க மாட்டேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது நான் வந்து காஃபி குடிக்கணும் அப்படின்றா ஓகே எங்கேதோ காஃபி மிஷின் வேறு இருக்குது ஸோ எஸ்பிரஸ்ஸோ அப்புறம் கப்பி சீனோ இருக்குது நம்ம கப்பி சீனோ குடிப்போமா இதெல்லாம் குடிச்சது இல்லை ரியல் லைஃப்பில் குடிச்சது இல்லை கேம் விளையாச்சு குடிப்போமே கேப்பி சீனோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கேப்பி சீனோனா காஃபிரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மச்சி அது வரணும் இல்லைடா அது காஃபி தான்மா அப்போ நம்ம நார்மலாக குடிக்கிற காஃபி பத்து ரூபானா ஏ பெரிய ஹோட்டலில் வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் விற்பாண்டா அப்படின்னு வாங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்னு தோணும் அதுவும் ஸ்டார் பக்கில் ஏதோ ஒரு ஜூஸே முந்நூறுரூபாயா போங்கடா டே போங்கடா ஏதோ இழிச்சவன் தான் வந்து குடிப்போம் அவங்ககிட்டலாம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து காஃபி குடித்தாச்சு குடித்தோன்னு என்னன்னு தெரில ஏய் என்னடா இது ஸ்க்ரீனே ப்ளர் ஆகிடுச்சு ஏ எடா இது ஒன்றும் புரியலையே ஏங்க நான் ஃப்ரண்டில் மூவ் பண்ணால் பேக்கில் போகிறான் பேக்கில் மூவ் பண்ணால் ஃப்ரண்டில் போகிறான் லெஃப்டில் போக சொன்னால் ரைட்டில் போகிறான் ரைட்டில் போக சொன்னால் லெஃப்டில் போக சொல்கிறான் மூ மவுஸை லெஃப்ட்டில் திருப்பினா ரைட்டில் திரும்பினா இல்லை ரைட்டில் மவுஸை திரும்பினா லெஃப்ட்டில் திரும்பினா மவுஸை மேலே திருப்பினா கீழே பார்க்குறான் கீழே மவுஸை திருப்பினா மேலே பார்க்குறான் டே என்னடா இது எல்லாமே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக நடக்குது ஏங்க அதை காஃபி குச்சோனே ஏதோ நடந்துருச்சுங்க எனக்கு ஸோ டேட் எதுவும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க என்ன மெசேஜ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ப்ளர் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளால் பார்க்க முடியலை என்ன பண்றது இந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன பண்றது தெரியலனா கையும் காலையும் விரிச்சு போட்டு தூ படுத்து தூங்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தலைவன் கிக் பட்டாக்சி சி கிக் பட்டாக்சியா அவரே சொல்லியிருக்காரு ஓகே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து தூங்கிட்டு இருக்கோம் நல்லா குரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோம் ஏலேலோ ஐலஸ்ஸா ஏலேலோ ஐலஸ்ஸா ஓகே தூங்கி எழுந்தாச்சு டைம் இஸ் த்ரீ எயிட்டீன் ஏஎம் ஸோ மூணு பதினெட்டு ஐ வாஸ் சீடியேட்டட் அப்படின்னு நான் அர்த்தம் ஓ பயந்துட்டான்னு அர்த்தமா புரியல ஐ வாஸ் சீடியேட்டட் அப்படின்னு எதோ சொல்கிறேன் சீடியேட்டர்னால் என்ன யாருக்கு தெரியும் கூகுளில் போட்டால் தான் தெரியும் ஓகே ஸ்பேஸ் டு கெட்டப் ஓகே எஞ்சி பார்ப்போமா எஞ்சி பார்ப்போம் எங்க எவன் ஒருத்தன் பாத்ரூம் உள்ள போனாங்க ஏய் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் நான் பாத்ரூம் உள்ள மட்டும் போவே மாட்டேன் இப்பயே சொல்லிட்டேன் எவனோ ஒருத்தன் உள்ள போனா ஏன்டா என்ன ஜம்ஸ்கார் உனக்கு பாக்குறீங்களா ஆக்சுவலி போனாங்க நைஸா போன மாதிரி காமிச்சாங்க நைஸா அது நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டீங்க ரிவைன் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா நல்லா பிரைட்னஸ் ஃபுல் வச்சு பாருங்க பாத்ரூம் உள்ள போனா இவனுக்கு பிளான் என்ன தெரியுமா டோரும் திறக்கல நைஸா நம்மள பாத்ரூம் உள்ள போச்சு ஜம்ஸ்கார் பண்ண பாக்குறாங்க டே ஏன்டா நீ கிரிமினல் நானும் டே 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 நானே ஒரு கிரிமினல் எனக்கே நீங்க கிரிமினல் பாக்குறீங்களா போங்கடா போங்கடா கொட்டி பசங்களா நான் ஜம்ஸ்கார் வாங்கிக்க மாட்டேன் ஓடி போங்கடா யாருக்கிட்ட யாருக்கிட்ட ஐ எம் ப்ரோ பிளேயர் வீடுஜி ப்ரோ பிளேயர் தெரியுதா சரி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே படுத்துட்டு இருக்க போகிறோம் அடுத்த லெவல் வரை இருக்கும் போட்ட இவனுக்கு பிளான் நான் தெரியுமா நம்மளை வெளியே போட மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம சும்மா என்ன பண்ணுறது வெளியே போட மாட்டாங்களே சரி பாத்ரூம் போகும் அப்படின்னு போனால் போய் வரும் நான் ஓரமாக நைஸாக போனாங்க அவன் அவ உஷாராக பார்த்துட்டேன் இப்போ பாத்ரூமில் எவனும் இருக்கான் செத்தாலும் நான் பாத்ரூம் போக மாட்டேன் சாமியே ஓகேங்களா ஸோ அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் எவனாச்சும் வந்து கவு தட்டுற வரைக்கும் எல்லாம் எவனாவது வந்து ஹெல்ப் கேட்குற வரைக்கும் நான் அப்படியே இப்படியே தான் இருக்க போகிறேன் எப்படி என் பிளானு விஜி ஐம் அ பிளானர் ப்ரோ பிளேயர் ஸ்குவாடு நேம் விடிஜி ஏஜென்ட் ப்ரோ பிளேயர் சாரி ரோல் ப்ரோ பிளேயர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாரு இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் மந்த் ஜூன் டே டுவெண்ட்டி செவன் எப்படி விரியா சரி ஓகே ஏ என்னடா அவன் எவனுமே வர மாட்டுறீங்க டே எவ்வளோ நான் நானும் பெட்டில் படுக்கிறது ஓகே பெட்டு விட்டு ஏஞ்சாச்சு எவ்வளோ கதை தட்டுறான் யாருன்னு பார்த்தா நம்ம கேட்குறோம் ஹூ இசில் அப்படின்னு கேட்குறோம் எங்கள் டோரை திறக்கலாமா ஜோ ஃப்ரம் ஜோவா அதான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலும் அவன் அவனால் வேற யாராவதா இந்த வின்டரை கொஞ்சம் வச்சு வின்டர் இந்த விண்டோ தோ வந்து பார்ப்போம் எனக்கு பயமாக இருக்குது இது ஜோவா இருக்காது இது வேறு யாரும் தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பார்ப்போம் எஸ்கூஸ் மீ எஸ்கூஸ் மீ ஹூ இசிட் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் திரும்ப என்ன சொல்லுறான்னு பார்க்கலாம் ஊஇசிட் அவன் ஜோ ஃப்ரம் ஃப்ரண்ட் டெஸ்க் அப்படின்றான் எங்கள் உண்மையிலே ஜோவாக தான் இருப்பானா ஒருத்தவரை பாத்ரூம் கூட போனான் அவன் யாருனே தெரில ஜோ ஃப்ரம் டெ ஃப்ரண்ட் டெஸ்க்கு ஜோ ஃப்ரம் ஃப்ரண்ட் டெஸ்க்குன்றான் இருங்க விண்டோவில் பார்க்கலாம் அடா நம்ம ஜோ தாங்க அடா 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 நம்ம பையனா நீ தம்பி சார்ரா சார் சார் ஏங்க ஏங்க மன்னிச்சு என்னங்க நீங்கள் நான் வேறு யாரும் நினச்சிக்கிட்டேன் என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து நீ எதுக்கடா ர
அது மட்டும் இல்லாம நீ யார ஏமாத்த பாக்குற எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எங்க ஹோட்டல்ல ஃபர்ஸ்ட் காஃபி வெண்டிங் மிஷினே இல்ல யாருக்கிட்ட ஏமாத்துற காஃபியை குடிச்ச நீ நாங்க காஃபியை ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றான் காபி தாங்க குடிச்சேன் ரூம் நம்பர் ஃபோர் பக்கத்துல தாங்க இருந்து குடிச்சேன் சொல்லணும் வந்து என்ன ஜாபே வெறுத்துட்டேன் ஆனா நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதாவது வேலையை வெறுத்துட்டானா ஏன்னா டெய்லி யாராச்சும் எதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்காங்களா ஒருத்தவங்க பேய் பார்த்தன்றானா ஒருத்தன் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றன்றானா சோ இந்த காட்டுக்குள்ள ஏதோ நடக்குது அப்படின்னு சொல்றான் டே இங்க காய்ஸ் நீங்க தாங்க ப்ரூஃபு இங்க நான் காஃபி குடிச்சேன் இல்லையா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எஸ் வீடிஜி ட்ரிங்க் த காஃபி ஹி இஸ் ஸ்பீக்கிங் ஓன்லி த்ரூத் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் அடிங்க நான் வீடியோ உண்மையை தாங்க சொல்கிறேன் நான் காஃபி கொடுத்தாங்க வீடியோ அப்படின்னு டே ஏன்னா மிஸ்ஸுலாம் இருக்கானா ரூம் நம்பர் ஃபோர் தான் போட்டிருக்கு அடப்பா இவன் சொன்னதில் உண்மையாக ஆயிடுச்சு சார் ஏதோ ஒரு ஃப்ராடு வேலை நடக்குது சார் ஃப்ராடு வேலை நடக்குது சார் இந்த கோ பேக் டு ரூம் நான் சொல்கிறோம் சார் நான் வந்து அடிச்சு சொல்கிறேங்க தான் சார் இருந்துச்சுன்றோம் நான் உனக்கு போ சொன்னேன் ஒழுங்காக போ உனக்கு போ சொன்னேன் உனக்கு காது கேட்கல மறுபடியும் மறுபடியும் பேசாத ஒழுங்காக போயிடு அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறான் சரி ஓகே எங்கே செல்லும் இந்த பாதை யாரோ யாரோ அறிவாய் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்க ஜோக்கில் மோட்டல் உள்ள போகிறோம் சே என்னங்க இது வாழ்க்கையில் ஒரு அசந்தமே பிறக்க மாட்டேங்குதா என்னென்னமோ நான் பாத்ரூம்ல கூட போகவே மாட்டேன் செத்தாலும் சரி பாத்ரூம்ல போக மாட்டேன்டா ஓகே நம்ம கொஞ்சம் டிவியை போட்டு சூப்பர் மேன் படத்தை பார்த்துட்டே படுத்துட்டு இருப்போம் நான் செத்தாலும் பாத்ரூம்ல போக மாட்டேன் எவனும் வரல எவனும் வரல பாத்ரூம்ல மட்டும் போக மாட்டேன் பேர பசங்களா பேர பசங்களா டிவியை பார்த்துக்கிட்டே உக்கார போறேன்டா டிவியை பார்த்துட்டே உக்கார போறேன்டா ஏங்க அந்த இவன் சொன்னாங்க உன் டிவி பக்கத்துல ஒரு டேபிள் இருக்கும் பார்க்க சொன்னா நான் அதை மறந்துட்டேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு சொன்னா வாங்க யாரும் வரல ஓகே யாரும் வரல ஏங்க நான் எப்படிங்க அதை மறந்தேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம டிவி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது பக்கத்தில் வந்து ஒரு டேபிள் இருக்குமா அந்த டேபிளுக்குள்ளே மருந்து இருக்கும் அதை மட்டும் சாப்பிடுன்ற மாதிரி அவன் சொல்லியிருந்தான் அதை நான் மறந்துட்டேங்க இருங்க ஆ இங்கே இருக்குது பாருங்க இது தான் ஸோ இங்கே இந்த மருந்து இப்போ நம்ம வந்து சாப்பிட போகிறோம் ரிக்கொயர் வாட்டர் அதாவது நீ இந்த மருந்தை சாப்பிடணா உனக்கு தண்ணி வேணுன்றாங்க இங்கே தான் குளத்தண்ணி இருக்கா ஃபாரின்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லைங்க நம்ம ஊரில் தான் குளத்தண்ணி வந்து லோ குவாலிட்டி ஃபாரின்லாம் குளத்தண்ணியை தான் குடிப்பாங்க தெரியுமா ஏன்னா வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க டேப் வாட்டர் அவங்க டேப் வாட்டரே குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால தான் நிறைய ஃபாரினர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு டேப் வாட்டர் குடிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க ஊரில் டேப் வாட்டர் குடிப்பாங்க பட் நம்ம ஊரில் அப்படி இல்லை குடிக்கிற தண்ணின்னு இருக்கும் டேப் வாட்டர்னு இருக்கும் அவங்க டேப் வாட்டர்னால குடிக்கிற தண்ணி தான் எல்லாமே குடிக்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் ஃபாரினர்ஸ் வந்து நம்ம ஊரில் நம்மளே டேப் வாட்டர் குடிக்க மாட்டோம் நம்மளே டேப் வாட்டர் குடிக்க மாட்டோம் அவங்க நம்ம ஊரில் இருக்க டேப் வாட்டர் குடிச்சுட்டு நம்மளே சொல்லுவாங்க இந்தியன்ஸ் ஆர் ஒஸ்ட் தே ஆல்வேஸ் ப்ரொவைட் பேட் ஃபுட் அவங்க டேப் வாட்டர் வந்து வாந்தி வருது கொமட்டுது அப்படி வருது இப்படி வருது ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் உண்மை நம்மளுக்கு தான் தெரியும் ஏங்க நாங்களே எங்கள் ஊரில் இருக்க டேப் வாட்டர் குடிக்க மாட்டோம் நீங்கள் ஏண்டா எங்கே இருந்தோம் வந்து எங்கள் ஊர் டேப் வாட்டர் குடிக்கிறீங்க குடிச்சிட்டு குறை வர சொல்லுவாங்க அதை எடுத்து வீடியோ வர போடுவாங்க யூடியூப்பில் ஆனால் பாய்களா பாய்களா உங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறது இவனுங்களாவே ஏதாவது குறை சொல்லணும் வியூஸ் கண்டி பண்ணுவாங்க சரி ஓகே இப்போ வந்து ஐ டிடன்ட் ஃபீல் சேஃப் கோயிங் அவுட் அப்படின்றான் ஓகே இப்போ நான் வெளியெல்லாம் போக மாட்டேன் சரி ஓகே என்னால் இடியெல்லாம் இடிக்குது சரி படுத்துட்டு இருப்போம் டிவியில் வேறு சூப்பர் மேன் படம் ஓடுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எவனத்தை கவு தொட்டுறான் யார் ஜோவாக தான் இருப்பான் கண்ட்ரி ஃப்ரூட் நான் சென்ஸ் ஏ யாருன்னே தெரியாத ஒரு மூஞ்சிங்க இது சமூன் வினோதம் யாருன்னு பார்ப்போம் நம்ம கேட்கலாம் ஹூ இஸ் இட் அப்படின்னு கேட்குறோம் ப்ளீஸ் ஓப்பன் த டோர் ஐ நீட் ஹெல்ப்புன்றான் எதாவது ஹெல்ப் வேணுமா ஓடி படம் எங்கேயாவது நம்ம கேட்குறோம் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறோம் ஐ நீட் ஹெல்ப் ப்ளீஸ் ஓப்பன் த டோர் அதே தாங்க சொல்கிறான் டூ நத்திங் நம்ம சொல்கிறோம் ப்ளீஸ் லீவ் அப்படின்றோம் ஐ ஜஸ்ட் நீட் டு டாக் டு யூ ஐ ஸ்வியர் ஐ எம் நாட் அ காப் நான் சொல்கிறேன் நீ இப்போ ஒழுங்காக இங்கே வந்து போகலன்னா நான் உனக்கு போலீஸை கூப்பிடுவேன் போலீஸை கூப்பிடுவா இருடி உன் கதவு தந்து உன்னை புரியுதா நான் பேசுகிற மாடனைஸ்னு புரிஞ்சுருக்கான் என்ன சொல்ல வரான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு பொண்ணு அவன் ஒரு பையன் என்ன பண்ண ஆசைப்படுவான் நம்ம வர தனியாக இருக்கும் புரிஞ்சாவும் சரி புரியலனா இதுக்கு மேலே நான் சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா அதனால் வந்து ஏய் திறக்க மாட்டியாடி யூ ப்ரிட்டி கேர்ள் யூ லுக் ஹேண்ட்ஸம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவு தந்து உள்ளே வந்துட்டான் ஆனால் பாவி நான் இருக்கிற நல்ப தெரியாம இவன் வேற இ
ஜோ என்னை வந்து காப்பாற்றினான் ஆனால் அன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது ஆனால் ஜோ வந்து போலீஸ் கிட்ட அவனை போட்டு கொடுக்கல ஜோ அவனை போட்டு அடித்து துவச்சி விட்டான் ஜோ ஏன் போலீஸ் கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா அவன் ஹோட்டல் ஆல்ரெடி ரொம்ப சேல்ஸ் ஆகல அதாவது கஸ்டமர் வரல இதை போலீஸ் கிட்ட வேற சொல்லிட்டா அவன் ஹோட்டலோட நேம் சுத்தமாக கெட்டு போயிடுன்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அவனே வந்து அவனை போட்டு அடிச்சுட்டான் ஸோ அணிலேருந்து என் காரை வந்து டாமி கொண்டு வந்து விட்டுட்டான் நான் அணிலேருந்து ரோட்ல போறதே விட்டுட்டேன் எங்க போனாலும் ஃபிளைட்டு தான் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா மட்டும்தான் கார் எடுத்தேன் லாங் டிஸ்டன்ஸ்னா கார்ன்ற பேச்சே நான் என் லைஃப்ல எடுக்கல அணிலேருந்து நான் ஃபிளைட்ல மட்டும்தான் போனேன் லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஸோ இது தாங்க இந்த கேம் ஸ்டோரி வா வாட் அ ஸ்டோரி ஒருத்தருக்கு இது உண்மையிலே ஒரு பொண்ணுக்கு இது உண்மையிலே நடந்திருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரியலி ப்ரௌடுங்க அந்த பொண்ணோட பேர் ஹோலி ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ ஹோலி நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியல நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு இங்கிலீஷ் கரையாக தான் இருப்பீங்க பார்த்தாலும் சந்தோஷம் தான் உங்களை நினச்சா பெருமையாக இருக்குது செல்யூட் ஹோலி கே செல்யூட் ஓகே கேஸ் நாற்பது நிமிஷம் கேம் பிளே அப்பா எனக்கு தொண்டெல்லாம் வத்தி போச்சுங்க ஸோ இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்காண்டியாச்சும் ஒரு லைக் ஒரு சார் சொல்லி விட்டுங்க ஓகே கேஸ் இதோட நம்ம வந்து இந்த கேம் விளையாடி முடிச்சுக்கல வீட்டு கேட்போம் உங்களுக்கு பிடிக்க முடிச்சு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ வீட்டு பிடிச்சி நான் மறக்காம ஒரு லைக் ஒரு ஷேர் சொல்லி பண்ணுங்க மறக்காம இந்த கேம்ல ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அடி உண்மையான ஸ்டூடியா ஸோ இங்கே பாருங்க உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஏதாவது உண்மையிலே சம்மன் நடந்துச்சுன்னா கீழே ஒரு மெயில் போட்டுருக்க பாருங்க ஃபேர்ஸ் டூ ஃபேன்தம் ஸ்டோரி அட் ஜிமில் இருக்கும் அடி போய் அந்த ஸ்டோ மெயில் ஸ்டோரி அமிச்சுன்னா உங்க ஸ்டோரியும் கேமாக வர வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே பாய் கேஸ் பாய் கே பாய் லைக் பாய் 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 பா